ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാറ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളോട് ആരോടും സപ്ലിമെൻസ് കഴിക്കണമെന്നോ കഴിക്കരുത് എന്നോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതൊരു സപ്ലിമെൻസും കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്നാമത് ഡെഫിഷ്യൻസി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അയേണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മതിയായ അയേൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അയേണിൻ്റെ സപ്ലിമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ആവശ്യത്തിന് പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൺവീനിയൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്രക്ക് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലോ ഒരു വർക്കിനോ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് അടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് വളരെ ഹാൻഡിയായി വരും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അധികം പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരുപാട് അമീനോ ആസിഡ്സ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് വഴിയോ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമീനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ അമീനോ ആസിഡ്സ് വീണ്ടും ഓരോ ഓർഡേഴ്സിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീനായി വീണ്ടും മാറുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മസിൽ പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മസിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സിന്തസൈസ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും മസിൽസ് അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോർമോണൽ സിഗ്നലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫാറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കും കാരണം ഹൈ തെർമിക് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡാണ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീനിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആൻഡ് മൂന്നാമതായി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹൈറ്റ് കൂടാനും പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല പാരൻസും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പൈശാചികമായ എന്തോ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ സംഭവമാണെന്നാണ് ആൻഡ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറോയിഡ് അടിച്ചമാതിരി ഹൾക്കിനെ മാതിരി വലുതാവുമെന്നും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുമാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻഡ് വെയ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു ജേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കെയ്സീൻ എന്നാണ് പറയാം കാരണം ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് പാലിൽ നിന്നാണ് പാലിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കെയ്സീനും ഇരുപത് ശതമാനം വേയുമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോ പാൽ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊയാഗുലൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ലിക്വിഡ് ഫോമായിട്ടും സോളിഡ് ഫോമായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിനെയാണ് വേ എന്നും സോളിഡ് ഫോമിന് കെയ്സീൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി പൗഡേഡ് ഫോമിലാക്കി ഫ്ലേവറിങ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി തരുന്നതിനാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പാൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വേ പ്രോട്ടീനും ക
ഈ ഷുഗർ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇതിനോട് ഇൻടോളറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അൾസർ വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വേ പ്രോട്ടീൻ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം നിങ്ങൾ വേ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും വേ പ്രോട്ടീനും ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്റ്റാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പാൽ തൈര് മോര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റിൽ ലാക്ടോസും ഷുഗറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് സോ എ ബി വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിക്കാരം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരും എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അല്ല പ്രോട്ടീൻ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും ബട്ട് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് ഈ യൂറിക് ആസിഡിനൊക്കെ കളയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളതിൻ്റെ അത്ര വെള്ളം കുടിക്കാത്തതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ എറിക് ഹാൻസ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും യൂറിൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ യൂറിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സേഫ് സോണിലാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കാനില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി കിഡ്നി ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ കിഡ്നി ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ആഗ്രവേറ്റ് ആവും എന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ വരും എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും റെക്കമെൻഡ് ഡെയിലി എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതായത് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകളുടെ കാൽസ്യം മൊത്തം വലിച്ചെടുത്ത് എല്ലിൽ വീക്ക്നെസ് സംഭവിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതും റിസർച്ച് ബാക്ക്ഡപ്പ് അല്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ചുകളിൽ യൂറിനിൽ കാൽസ്യം കാണാൻ ഇടയായി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ അതുമാത്രമല്ല നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യൂറിനിൽ ഒരുപാട് കാൽസ്യം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ആ കാൽസ്യം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഇറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള കാൽസ്യത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അതിനെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ബോണിൽ നിന്ന് അല്ല കാൽസ്യത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റനിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെറ്റാബലിസവും അതായത് സ്കെലിറ്റനിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അൻപത് ശതമാനം ബോൺ വോളിയും എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലംബർ സ്പൈനൽ അതായത് ലോവർ ബാക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ല്
നിങ്ങൾ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് സോ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതർദ്ധം കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത നല്ലൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ഇ